6 verse 16 the lord said stand in the ways and see and ask for the old paths where the good way is and walk in it then you'll find rest for your souls stand still shantamaya urachu nilpin stand for a moment oru nimishathekku nilkuven when you are walking for a long way neenda oru vali ningal yathra cheyumbol you need a rest alpa vishramam anivaryam when you travel a lot tharalam yathra vendi varumbol you need a rest vishramam avashyam even in car car layalum even in plane aeroplane layalum even in train train yathra layalum so similarly adu pole hear the word said ivide ida daivavajanam parayunnu stand still shantamaya nilpin just rest for a moment oru nimishathekku vishramam edukkuka our life is like a journey nammada jeevitham oru yathrakku thulliyamaanu our life is a endless journey adhe andam illatha oru yathrayaanu nammada jeevitham but ennal many times palappolum we are not giving rest to our life nammada jeevithathinnu vishramam nam nalgunnilla as we are journeying in the life jeevitha yathra nam munbotu thudarave the great god said valivanaya deivam parayunnu please stand still devaya alpa neram shantamaagu nilku and hear what i am saying naan parayunnu endannu kelku why he is saying like that endu kondana devam angane parayunnathu because he is concerned about us karana avadu namme kurichu karidhilullavanan many times we don't know the way where we are going palappolum nam pogenda vali evideke ennu namak arinju kooda if you go to saudi arabia na saudi arabia lekku poyal many times the foreigners used to miss the way marubhoomil videshigalkku palappolum vali thattarund in the deserts adhe marubhoomil and sometimes just sunk in the bottom of the sand chilappol pooli mannil avara പൂണ്ട് പോവുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് because they did not aware of the pitfalls കാരണം എവിടെയാണ് കുഴികൾ എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച് അവർ അത്ര അവബോധമുള്ളവരല്ല similarly അതുപോലെ many people when they want to climb the top of the everest അനേക ആളുകളും എവറസ്റ്റ് കൊടുമുടിയുടെ ഉന്നതിയിൽ ഏറുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു they have a good guide അവർക്ക് നല്ല ഒരു ഗൈഡ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ they used to miss the track അവർക്ക് പാത തെറ്റാറുണ്ട് similarly in many mountain rivers അനേക പർവ്വത നദികളിൽ we found the people are missing ആളുകൾ പോയി തിരിച്ചു വരാതെ പോയിട്ടുണ്ട് but in order to guide them എന്നാൽ അവരെ വഴി കാട്ടേണ്ടതിന് there be boards on the road റോഡിൽ ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടും ഉണ്ട് താനും in goa sea shore goa va kadal thirathu there is a board ഒരു ബോർഡ് ഉണ്ട് don't swim beyond ഇതിനപ്പുറം നീന്തുവാൻ പോകരുത് എന്നാൽ think about your life നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക അങ്ങനെയുള്ള ബോർഡുകൾ ഇല്ല എങ്കിൽ നീന്തൽക്കാർ സത്യമറിയാതെ വെള്ളത്തിൽ ചാടി അപകടപ്പെടും അതേ നിലയിൽ നമ്മുടെ ജീവിത യാനം അല്ലെങ്കിൽ യാത്ര അപകടകരം understand what is going to be fall before us nammada munbage vannu pedunnad endu ennu namukku munkooti arinju kooda god is purposely hidden from our eyes devam tande uddeshya shuddhiyil adu nammada kannugalil ninnu marachu pidichirikkunu in order to fear for him every day ella divasavum avudthe bhayapadandadinnu at the same time appol thanne he is telling to you നമ്മോട് അവൻ പറയുന്നു before you start the journey നമ്മുടെ ജീവിതയാത്ര ആരംഭിക്കും മുമ്പേ or if you are in the middle of the journey അല്ല ഇപ്പോൾ ജീവിതത്തിന്റെ മധ്യാന വേളയിലാകാം or even if you are old അല്ല പ്രായമേറെ ചെന്നിരിക്കാം please stand ദയവായി നിൽപ്പീൻ that's going to be danger അപ്പുറത്തിത അപകടം i want to put my eyes upon you and want to guide you എൻ്റെ ദൃഷ്ടി നിന്റെ മേൽ വെച്ച് നിനക്ക് ഞാൻ ആലോചന പറഞ്ഞു വഴി നടത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു psalm 32:8 സങ്കീർത്തനം മുപ്പത്തി രണ്ടെട്ട് നിന്റെ കൈ ഞാൻ പിടിച്ചു നിന്നെ മുൻപോട്ട് നടത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ചിലപ്പോൾ വെള്ളമുള്ള അരുവികൾ നാം കുറുകെ കടക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ അല്ല കവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന വെള്ളത്തിലൂടെ അപ്പുറം കടക്കേണ്ടി വരും യശയാ പ്രവചനം നാൽപ്പതിന്റെ പതിനൊന്ന് നാം നോക്കുന്നു ദൈവം പറയുന്നു ഞാൻ നിന്നെ കൈകളിൽ വഹിക്കും അതുകൊണ്ട് ദയവായി ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ നിന്നെ എവിടേക്കാണ് നയിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ദൈവവചനം പറയുന്നു 
മുപ്പത്തിരണ്ടാം സംഘം ഏഴാം ഒടുവിലത്തെ വാക്യം പറയും സ്വസ്ഥതയുള്ള വെള്ളത്തിനരികത്തേക്ക് അവിടുന്ന് നമ്മെ വഴി നടത്തും സ്വച്ഛ ജലാശയത്തിലേക്ക് പ്രശാന്ത തോയത്തിനരികിലേക്ക് അവിടെ തിരകൾ ഉണ്ടാവുകയില്ല He will lead us through green pastures. പച്ചയായ പുൽപ്പുറങ്ങളിൽ അവിടെ നിന്ന് നമ്മെ വഴി നടത്തും ഇടച്ച കല്ലുകൾ ഒന്നും അവിടെ ഉണ്ടാവുകയില്ലായവൻ പോലും വഴി തെറ്റുകയില്ല എന്തുകൊണ്ടെന്ന ആ വഴികൾ ദൈവത്തിന്റെ വഴികളാണ് അത് നിത്യമായ പാതകളാണ് മനുഷ്യന്റെ മുമ്പിൽ രണ്ട് പാതകൾ one leads to everlasting life onna nithya jeevanilekku naikkunnu another one leads to everlasting perdition mattonna nithya naashathilekku avane naikkunnathu this life on earth ee bhoomukathulla nammude alpagala jeevitham is only one in millions of the path adu dashalakshana kanakinu valigalil onnu maatram only one in million dashalakshangalil kevalam onnu maatram even if you live 120 years നൂറ്റി ഇരുപത് സംവത്സരം ഈ ഭൂമുഖത്ത് നിങ്ങൾ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും ദശലക്ഷക്കണക്കിന് മൈലുകൾ താങ്കൾ മുമ്പോട്ട് പോകേണ്ടതും അപ്പുറം ലക്ഷോപലക്ഷം ആണ്ടുകൾ ജീവിക്കേണ്ടതുമുണ്ട് ശാരീരിക ജീവിതത്തിന്റെ ആയുർദൈർഘ്യം മാത്രമാണ് ഈ നൂറ്റി ഇരുപത് വർഷം എന്നാൽ ജീവൻ എന്ന് പറയുന്നത് തുടർമാനമായി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞത് നിത്യമായ വഴികൾ പഴയ പാതകൾ ശാശ്വത പാതകൾ എവിടെയാണ് നമുക്ക് കണ്ടെത്താനാവുക കീർത്തി മുദ്രയേറ്റ ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്നു വടക്ക ഇന്ത്യയിൽ ആജ്മീരിലെ ക്ഷേത്ര പുരോഹിതന്റെ മകനായിരുന്നു അദ്ദേഹം തന്റെ പിതാവിനോടൊപ്പം എല്ലാ ആചാര മര്യാദകളും അനുഷ്ഠിച്ചു പോന്നു പണ്ഡിത് ധരം ശർമ്മ പണ്ഡിത് ധരം ശർമ്മ എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് പണ്ഡിത് പ്രകാശ് ധരം ശർമ്മ അഥവാ പണ്ഡിത് പ്രകാശ് ധരം ശർമ്മ എന്ന് വളരെ യുവാവായിരുന്നു അദ്ദേഹം വളരെ ഉത്സാഹരുമായി ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ലക്ഷോപലക്ഷം ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ തന്റെ വിഷയം അവതരിപ്പിക്കുവാൻ പോകുന്ന മുകളിൽ നിന്ന് കടന്നു വളരെ അപരിചിതമായ ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു മുകളിൽ നിന്ന് ഒരു ചോദ്യം തനിക്ക് നേരം അത് തന്റെ മനസ്സിനെ ആകെ മധിച്ചു He replied to the voice. ആ ശബ്ദത്തോട് അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു He will go and put some presentation. അദ്ദേഹം പോയി പ്രസന്റേഷൻ നടത്തി ശേഷം He will go back to president house. ഇപ്പോഴത്തെ ആ വീട്ടിലേക്ക് തിരികെ പോകും Then the questions continue. ആ ചോദ്യം വീണ്ടും തുടരുകയുണ്ടായി After what he will do? അതിനു ശേഷം താൻ എന്ത് ചെയ്യും After what he will do and so on. അതിനു ശേഷം എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് ഇങ്ങനെ ആ ചോദ്യം തുടർന്നു At last this man said ഒടുവിൽ ഈ മനുഷ്യൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞു ഞാൻ മരിക്കും But the question continue veendum chodyam undai after he die maricha shesham where he will go evada thangal po what he will do thangal endu cheyyu do you think he has an end adinna randhyam undanu nee vicharikkunna po when he was in the stage adeham stage il poi nilkumbol when 50 lakhs people just applaud him edand 50 lakhs aalukal adehathinu kaiyadi sammanichu the question came again veendum aa chodyam manomogurathil mulangi pandit dharam prakash sharma പണ്ഡിത് ധരം പ്രകാശ് ശർമ്മ നീ എവിടേക്ക് എവിടെ നീ പോകും നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അന്ത്യം എന്ത് നിനക്ക് നിന്റെ ജീവിതത്തെ രക്ഷിക്കാനാവുമോ യു ആർ ലുക്കിംഗ് ഈ ലോകത്തിന്റെ കീർത്തിയാണ് നിനക്ക് മുഖ്യ വിഷയം ഈ കീർത്തി മുദ്ര നിന്നെ രക്ഷിക്കുമെന്ന് നീ നിനക്കുന്നുവോ ലുക്ക് നോക്കൂ ലൈഫ് നിന്റെ ജീവിതം അവസാനിക്കുമ്പോൾ 
ഈ മുഴു ലോകവും നീ സമ്പാദിച്ചേക്കാം ഈ മുഴു ലോകവും നീ നേടിയേക്കാം ആത്യന്തികമായി നീ നിത്യ നരകാഗ്നിയിൽ വീഴും ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ദശലക്ഷക്കണക്കിന് നിന്റെ പാതകൾ നിന്നെ ആ വിശാല ഗതിയിലേക്ക് ഈ വിസ്തൃത പാതയുടെ അവസാനം എന്ന് പറയുന്ന നരകമാണ് അത് തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ നീ താല്പര്യപ്പെടുന്നു ആ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയുന്നതിൽ നിന്ന് ഒഴിയുവാൻ അവന് കഴിഞ്ഞു അവന്റെ ശരീരം ആശകലം വിയർത്ത് കുളിച്ചു ആളുകൾ കൈയടി വീണ്ടും തുടരുകയായി എന്നാൽ അകത്തൊരു യുദ്ധം വലിയ പോരാട്ടം ആ ചോദ്യം സ്വർഗദൂതനിൽ നിന്നാണ് വന്നത് ഒടുവിൽ ആ ദൂതൻ അവനോട് ചോദിച്ചു ഇപ്പോൾ നിന്റെ ജീവിതം തിരികെ എടുത്താൽ നീ എവിടേക്ക് പോകും നിനക്ക് വിശാലമായ വഴി വേണോ ഇടുങ്ങിയ പാത വേണമോ അവന് ഉത്തരം പറയാനായില്ല രണ്ട് പാതകൾ തനിക്ക് മുൻപിൽ ഒന്ന് നിത്യനാശത്തിലേക്ക് ഒന്ന് നിത്യ ജീവനിലേക്ക് നയിക്കുന്ന രണ്ട് പാതകൾക്ക് നടുവിൽ നിൽക്കുന്ന ആ കഴുതക്കുട്ടിയെ കർത്താവായ യേശു തിരഞ്ഞെടുത്തു ക്രൂശിന്റെ മാർഗം ഇവിടെ ശർമ്മ സ്വയം തിരഞ്ഞെടുത്തു തന്റെ ജീവിതത്തിൽ സമാധാനവും ശാന്തിയും കൈവരിച്ചു ഇളകി മറിയുന്ന തന്റെ ഹൃദയം സമാധാനം കണ്ടെത്തി അദ്ദേഹം പിൽക്കാലത്ത് ഒരു വലിയ സുവിശേഷകനായി യേശു പറഞ്ഞു ഏഴാം അധ്യായം സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള വഴി ഇടുക്കവും ഞെരുക്കവും ഉള്ളതാകുന്നു മുള്ളുകളും അതുപോലെ കല്ലുകളും നിറഞ്ഞ പാത എന്നാൽ അത് നിത്യമായ വഴിയാണ് അതേ സംബന്ധിച്ച് ആ ഇടുങ്ങിയ പാതയിൽ ഞാൻ നിന്നെ കരങ്ങളിൽ വഹിച്ചു എന്റെ ദൃഷ്ടി നിന്റെ മേൽ ഞാൻ നിന്നെ നടത്തും എന്തുകൊണ്ട് ബൈബിൾ പറയും യോഹന്നാൻ പതിനാലിന്റെ ആറ് ഞാനാകുന്നു വഴി ഞാൻ തന്നെ വഴി യോഹന്നാൻ പത്തിന്റെ ഏഴും ഒൻപതും ഞാനാണ് വാതിൽ ഞാനാണ് വഴി നാം പാത കണ്ടെത്തിയാൽ അവിടെ ജീവൻ കണ്ടെത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും അനുഗ്രഹം സമാധാനം സന്തോഷം ജീവന്റെ ശരിയായ ദിശ ദൈവം ആദാമിന് കാണിച്ചു കൊടുത്തു താനും തന്റെ പിൻഗാമികളും പക്ഷേ വഴിതെറ്റിയാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തിയത് തങ്ങളിൽ തന്നെ അനേക വിശ്വാസങ്ങൾ അവർ മെനഞ്ഞെടുത്തു ആയിരം വർഷം പ്രായമുള്ളവരെന്നുള്ള ഒരു സ്വയം തോന്നൽ തങ്ങൾക്ക് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആണ്ടുകൾ പ്രായമുണ്ടെന്നൊരു പക്ഷെ എവിടെ അത് അവസാനിക്കും അവരെവിടെ ചെന്ന് ചേരും ഓരോ ശാസ്ത്രജ്ഞനും ഈ ചോദ്യം തങ്ങളോട് ചോദിക്കേണ്ടി ഓരോ രാഷ്ട്രീയക്കാരനും ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കേണ്ടി ഏത് ഉദ്യോഗസ്ഥരും തങ്ങളോട് ഇത് ചോദിക്കണ്ടുദ്ധിശാലികൾ ഇവർ തങ്ങളോട് തന്നെ എന്റെ പാത എവിടെ ചെന്ന് അവസാനിക്കും ബൈബിൾ വളരെ വ്യക്തമായി പറയും ഏതൊരു മനുഷ്യൻ ഒരിക്കൽ ജീവിക്കുകയും പിന്നീട് ന്യായവിധിയും ഉണ്ട് എന്റെ പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഞാൻ യുവാവായിരിക്കവേ എന്റെ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ച വ്യക്തിയാണ് പതിനാറാം വയസ്സിൽ ഞാൻ പൊട്ടാസ്യം സയനോട് വിഴുങ്ങി മിക്കവാറും ഫ്രീ സീറ്റ് പഠിക്കുവാൻ എനിക്ക് കിട്ടിയതാണ് എന്റെ ക്രൂരനായ ബോർഡിംഗ് വാർഡൻ പക്ഷേ ആ പഠനത്തിന് പോകുവാൻ എന്നെ ഒരിക്കലും അനുവദിച്ചില്ല just because i have nobody in the world 
കാരണം എനിക്ക് സ്വന്തമെന്ന് പറയാൻ ആരും ഈ ലോകത്തിൽ ഇല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എന്റെ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി എന്നാൽ മരണശേഷം ഞാൻ കണ്ടു ജീവൻ വീണ്ടും തുടരുന്നതായി ശരീരം മാത്രമേ താൽക്കാലികം മരിക്കുന്നുള്ളൂ ഞാൻ അഗാധ കൂപത്തിലേക്ക് എടുക്കപ്പെടുമ്പോ എനിക്ക് ബോധ്യം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു വഴി എവിടെ പാത എന്നെ ശരിയായി ഈ അടിയില്ല കുഴിയിൽ നിന്ന് എന്നെ ആർ കരയറ്റി രക്ഷപ്പെടുത്തുവാൻ ഇടയാകും അപ്പോഴെന്റെ യേശു അടുത്തു വന്നു ആ അധമ പാതാളത്തിൽ നിന്ന് കരകയറ്റു എനിക്ക് പാത കാണിച്ചു യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പാതയുടെ വഴി ക്രൂശിന്റെ മാർഗം മറ്റൊരു മാർഗം ഇല്ല ഇല്ല താങ്കൾക്ക് രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ ഇതേ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസങ്ങളും ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങളും അവയൊരു പക്ഷെ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുമെന്ന് നിങ്ങളുടെ നീതി പ്രവൃത്തികളെല്ലാം കേവലം പഴഞ്ചൻ കറപ്പിടേണ്ട യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ദൈവത്തിന്റെ നീതിയെ തൃപ്തമാം വിധം പൂർത്തീകരിക്കാം പഴയ പാതകളെ ചോദിച്ചറിയുമെ പോലെ യുവാക്കന്മാരുടെ പാതയാണ് സ്വയം തിരഞ്ഞെടുത്തത് പ്രായമുള്ളവരുടെ പര്യാലോചന പഴയ പാതകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കും ദൈവം നിത്യനും ശാശ്വതവാസിയുമായ ദൈവമാണ് ഒരൊറ്റ ദൈവം മാത്രമേ മറ്റാരുമായി മനുഷ്യരുമായി അവനെ താരതമ്യം ചെയ്യുവാനാവില്ല ഏറ്റവും ഉന്നത സ്വർഗാതി സ്വർഗത്തിൽ അവിടുന്ന് അധിവാസം ചെയ്യുന്നു ദയവായി നിങ്ങളെ തന്നെ അങ്ങനെയായാൽ നിന്റെ ഉള്ളിൽ അവിടുന്ന് കടന്നു വരും കർത്താവിന്റെ മടങ്ങി വരവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന അവർ അവനോടുകൂടെ എടുക്കാം ഈ ഗാലക്സിയുടെ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തേതിനും അപ്പുറം അപ്പുറത്തെ അത് ഏറ്റവും മുകളിൽ ശൂന്യ ആകാശത്തിന് അവിടെയാണ് സ്വർഗം ആരംഭിക്കുക ഞാനത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ ആസ്വദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ യേശുവിനോട് ചോദിക്കും അവിടെ തന്നെ തുടരുവാൻ എന്നെ അനുവദിച്ച എന്നാൽ നിങ്ങൾ നിമിത്തം എന്റെ ജീവനെ അവിടുന്ന് തിരികെ അയച്ചു രണ്ട് വഴികളുണ്ട് ഒന്ന് സ്വർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന മറ്റൊന്നാകട്ടെ നരകത്തിലെ ഈ ലോകത്തിന് വെളിയിലാണ് നിത്യം അതെ അഗാധ കൂപം ഈ ഭൂമിക്ക് അടിയിലും എവിടെ നിന്റെ ജീവിതം അവസാനിക്കും മരണശേഷം നിന്റെ പാതയെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ നിനക്കാവില്ലേ യു കനോട്ട് ചൂസ് യു വൈ നിനക്ക് സ്വന്തം വഴി തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ സ്വമരണശേഷം ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല ഓരോരുത്തർക്കും രണ്ട് കാവൽമാ ലാഘമാർ ഉണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനകൾ ദൂതന്മാർ എപ്പോഴും അനുസരിച്ചേ മതിയാവും ദൈവ നിയോഗം അനുസരിച്ച് ഒന്നുകിൽ നിങ്ങളെ നിത്യാജ്ഞയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിലേക്ക് അവർ ആനയിച്ചേ മതിയാവും മറ്റൊരു ലക്ഷ്യം ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ശരിയായ പാത ജീവനുള്ളപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ച് രക്ഷ പ്രാപിക്കാം നമയേശുവിന് മഹത്വം കരയറ്റുമ്പോൾ ചിലത് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അനേക വർഷങ്ങളായി പ്രശ്നബാധിതരായ ഒരാൾ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ വേണമെന്ന് ഡോക്ടേഴ്സ് 
ആ ചെവിയിൽ നിന്ന് ഇപ്പോഴിതാ ചില താഴെ വീഴും കർത്താവിന്റെ ശക്തമായ കരങ്ങൾ ആ കാതുകളിൽ ഇപ്പോൾ ഓപ്പറേഷൻ നടത്തുന്നു വയറിൽ പ്രശ്നമാണ് അതെ വയറ്റിൽ ചിലർ പറയുന്നു ഗ്യാസ് ആണ് ചിലർ പറയുന്നു മുഴയാണെന്ന് എന്നാൽ സുപ്രിയ ഇന്ന് കർത്താവിനാൽ നീ സൗഖ്യമാണ് അതെ അവന്റെ നാമത്തെ നീ മഹിമപ്പെടുത്തു എല്ലാ പിശാചുക്കളും വിട്ടു സകല ഭയവും നീങ്ങിപ്പോൾ അശുദ്ധ സ്വപ്നങ്ങൾ നീങ്ങി ഭാവിയെ കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കയെല്ലാം ഇതാ നീങ്ങി ഒരു സഹോദരി ആത്മഹത്യക്കൊരുങ്ങി എന്നാൽ ഭാത്താവ് അവളെ ഉപേക്ഷിച്ചത് നിമിത്തമാണ് ഇനി ഈ ലോകത്തിൽ എങ്ങനെ ജീവിക്കുമെന്ന് അവൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എല്ലാ പ്രതീക്ഷയും ജീവിതത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കും ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ അവൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് ഇതാ ആ ആത്മഹത്യ ആത്മാവ് മാറും യേശു ക്രിസ്തു താങ്കളെ വിളിക്കുന്നു എന്റെ അരികിലേക്ക് ആ സ്ത്രീയെ അവളുടെ നടുവിന്റെ ചുറ്റും ഒരു പാമ്പിന്റെ രൂപം കാണുന്നു അവൾക്ക് നടുവിന് പ്രശ്നമുണ്ട് അവൾക്ക് തല ചുറ്റിൽ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഒരു വലിയ ഓപ്പറേഷൻ വേണമെന്ന് ഡോക്ടേഴ്സ് പറയുന്നു എന്നാൽ ആ ഓപ്പറേഷൻ കൂടാതെ ഇപ്പോൾ സൗഖ്യമാകും അതിപ്പോൾ സൗഖ്യമാകും അതിപ്പോൾ ഭേദമാകും നാമം യേശുവെ എന്ന് പറയുക സകല ദോഷവും ഇപ്പോൾ അവിടുത്തെ നാമത്തെ വാഴ്ത്തോവേ എല്ലാ തലകറക്കവും മാറിപ്പോകട്ടെ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തെ 